നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊളാപ്സ് ലോ ഡബ്ല്യു സി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ലോഡിങ് ബീം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സ്പാൻ എൽ എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടുവിൽ ഡബ്ല്യു യൂണിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ബെന്നി മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം അറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വിത്ത് എൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എം പി ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻ കൊളാപ്സ് ലോഡ് സോ വിയർ എം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ആണ് ബ്ലൂവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു സി ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു സി എന്ത് വരും ഫോർ എം പി ബൈ എൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർഡ് കാൻഡി ലിവർ സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൊളാപ്സ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ലോഡ് വരുന്നിടത്ത് ഫസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്ര ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയും എം പി എന്ന ഒരു വാല്യൂ വരും അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എം പി മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി കോമൺ അല്ലാത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതും എം പി ആണ് ദിസ് വൺ വുഡ് ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു എം പി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ എന്തെടുത്തു എം പി ഇൻ ടു ബി ബൈ എൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു പറയുന്ന കേസ് നമ്മളിപ്പം ഇത് എം പി ആണ് ഇത് ഇത്രയും എം പി ആണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് വരുന്നത് എം പി ഇൻ ടു ബി ബൈ എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ വരും എം പി ബൈ ടോട്ടൽ സ്പാൻ എൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എക്സ് ബൈ ഇത്രയും ബി എൽ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എം പി എന്ത് വരും എക്സ് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം പി ഇൻ ടു ബി ബൈ എൽ എ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എം പി ഇൻ ടു ബി ബൈ എൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എം പി വെച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താ ഡബ്ല്യു സി ഇൻ ടു എ ബി ബൈ എൽ എം പി എന്ത് വരും ഹിഞ്ച് അണ്ടർ ഹിഞ്ച് ഫോമേഷൻ എം പി പ്ലസ് എം പി ഇൻ ടു ബി ബൈ എൽ ഓക്കെ അത് രണ്ടിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം പി ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ബി ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാപ്സ് ലോഡ് ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് ബീം ആണ് ഇതും എന്താണ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം അങ്ങ് വരച്ചു ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എം പി എം പി അതുകൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നു കോമൺ അല്ലാത്ത ഏരിയ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ എം പി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു കോമൺ അല്ലാത്തത് ബാക്കി ഇതെന്ത് വരും ഇതെന്ത് തന്നെ എം പി ആണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ ദ ഹിഞ്ച് ദ എം പി വാല്യൂ വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എം പി പ്ലസ് എം പി ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം പി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി എ ബി ബൈ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം പി എന്ന് വരും അവിടുന്ന് ഡബ്ല്യു സി എന്ന് വരും ടു എം പി ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ബി ഇപ്പം ഇഫ് സപ്പോസ് ഇവിടെ എയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലോഡിങ് ആയിരുന്നു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു എന്നായിരുന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഫോർ എ ആൻഡ് ബി എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു സി എയ്റ്റ് എം പി ബൈ എൽ പോർത്തുൽഗ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബീമിൽ സെൻറ്റർ ലോഡിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡബ്ല്യു സി എന്ത് വരും എയ്റ്റ് എം പി ബൈ എൽ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ടു എം പി ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ബി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെയിം ഇത് പോണൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർഡ് കാൻഡി ലിവറിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാൻ ഒരു യു ഡി എൽ ആണ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊളാപ്സ് ലോഡ് 
ഇനി നമ്മൾ എം സി വാല്യൂ അല്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ആർ ബി ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പം എം സിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡബ്ല്യൂ എൽ എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം പി എം പി പ്ലസ് എം പി എക്സ് ബൈ എൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം പിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ടും എം സി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം പിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ടു എൽ എക്സ് ദ ഹോൾ ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എം പിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എം പി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആൻഡ് ഇക്വേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എം പി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മളതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ എം പിയുടെ ഇക്വേഷന് നല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ സീറോ വെച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സീറോ വെച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നേക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ എൻ ഡിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ മാറിയായിരിക്കും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു യു ഡി എൽ വരുന്ന കേസിൽ ഇത് ഓർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം മുമ്പോട്ട് ബീം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇത് എക്സ് എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എം പിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എം പിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ഡബ്ല്യൂ സി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ സി എടുക്കാം എത്ര വരും എം പി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എൽ സ്ക്വയർ ഇതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിങ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്